luego de que este miércoles asesinaran a un estudiante dentro de las instalaciones de la carrera de Derecho en la Universidad Autónoma de Zacatecas, UAF, este jueves miles de estudiantes, docentes y trabajadores de la mayoría de las unidades académicas de la institución no tuvieron clases. El rector Antonio Guzmán Fernández confirmó la paralización de las unidades de educación superior, preparatoria y secundaria para hoy y mañana, por lo que adelantó que se renovarán hasta concluir el periodo vacacional de Semana Santa y de Pascua. Pidió a la comunidad universitaria tener calma y aseguró que se reforzará la seguridad al interior de la UAF, además manifestó su rechazo a los hechos de ayer que derivaron en el homicidio de la estudiante y de otro joven, por causas aún no determinada, en el interior de derecho. Tras señalar, en entrevista esta mañana, que no participará en la marcha a la que grupos sociales y universitarios están convocando para hoy, el rector refirió que colaborarán con las autoridades para las investigaciones y aclarar el homicidio de la estudiante de derecho, de 22 años. Nayeli. También reiteró que en la universidad nunca se había dado una situación tan grave como la que sucede actualmente. La declaración de Guzmán Fernández. Por otra parte, a través de redes sociales, se está convocando una marcha en para hoy, a las 11 horas, por el centro de la capital, en rechazo a la violencia, alto a feminicidios y solicitud de seguridad en el estado. Se aplicarán exámenes a aspirantes. Por otro lado, la institución anunció en sus redes sociales que los aspirantes a ingresar a los programas educativos de enfermería, químico farmacéutico biólogo y médico cirujano dentista y que tienen programado su examen psicométrico para los días jueves 11 y viernes 12 de abril, la aplicación se realizará de manera normal en el horario, fecha y lugar establecido en su ficha de preinscripción.